开京东 APP， 点击京东新百货运动服饰、美妆、居家、奢侈品、腕表随心选，还有超级欢乐大礼包。感谢儿童牛奶大品牌原生营养 QQ 星联合赞助播出。手机随心折，快乐不打折。本节目由折叠屏手机开拓者三星 Galaxy、D 系列特约赞助播出。本节目由杜小满特约赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。下载 APP 赢好礼。经过两天的比赛，我们来看一看整体排名情况。排名第一，排练风云，直接晋级。第二，黑夜里的脆弱，大家都很中意你。第三，虎父无犬子，直接晋级。并列第三，少爷和我送上超级叫花。第五，屋顶，五花五花五花。目前表演完毕的十六个作品中，有八个作品直接晋级。妈呀！我有点开始紧张了，紧张吗？不紧张。这次的整体实力比较强，给到的那种压力太大了。即使前方有荆棘，我们也要走下去，冲！第二轮不淘汰，你都算少了多少？我<笑>怎么讲的就没有钱了？这是重点吗？嗯，怎么不算呢？<笑>感觉他们在逼逼人，这菜刚端上来就凉了呀！这是凉菜呀、啊！你真的太厉害了，慢才给这个吐槽非常难。听说你是为这个现学的，我真是有点崩溃了。儿子，你真会飞啊！这个还需要多种艺术形式。这个其实可以参加世界大赛。把钱给我退了啊！要钱的时候想起我来了。啊！这应该都是舞台上的老戏骨吧？看了很过瘾，有很多值得期待的地方。意想不到的惊惊喜，真是敢写、敢干、敢说，能够看到一些优秀潜质的演员，已经出现了。现在进入赛点，谁能获得最后几个晋级的名额？来，看看分数。反正录到现在了，哪些是你稳的？哎呦，可以有一些，比如说黑暗、黑夜里的脆弱啊，黑夜里的脆弱，排练风云，排练风云啊，那、嗯、就。就这类节目对我来说是小白，我不仅仅是吸收了很多我未知的领域，啊，同时自己也在提升，然后还觉得特别乐呵。嗯，这一点很好。啊，今天晚上是我那个最后一期的飞行嘉宾，我觉得我应该给这个节目留下一个礼物。我帮你们想了一个名字，起个名字给我们。好，叫蛋黄马尾，蛋黄马尾。挺好的，就是蛋黄马尾，弄一个黄色的马尾。Unbelievable！ 蛋黄马尾，挺好听的，挺好听，很浪漫。啊<笑>，真的，原来我们第一季就有个名字嘛，叫什么？黄鱼蒸蛋，黄鱼蒸蛋。
，我呢，我呢，哎，不是我呢，<笑>马黄蒸鱼蛋好像是，拜<笑>拜。这个显然不如蛋黄马尾好听哦，所以甭管谁来，我们都告诉他，我们叫蛋黄马尾，是吗？对吧？我们练一下，好吧？哎，怎么说呢？就是我们转，我们要转过来，我们要转过来，冲着前面说，我们是。哎，没有，你这前面你得有。为什么要陪着你们这些老年人玩这个？那给他你来年轻的，前面那一句你说就是 ，Hello， 我们是。我为什么被说服了？要有什么姿势吗？要有什么手势吗？自己想自己那个就行了，蛋就蛋，黄就黄。什么什么意思？没明白。没明白。你是伟，你可以，你可以，你可以伟伟啊伟。我呢，最多是马马，比个动作是吧？对对对。来，那就蛋黄马尾哈，我们一块转哈。啊，来吧。那个娜姐，你你你你检查一下我们的排练结果哈。好啊。一二三，哎哎，我们是蛋黄黄。哎，不是，你什么？<笑>能不能有点默契啊？不是按这个字儿来嘛？啊，啊！但是一一定要一起转。你看《中国好声音》那椅子了吗？它是一起转的。好，懂了，来吧。好，来一拜。一二三。一个转吧，咱们可以让这一趴快一点吗？李娜，我给他练一下，一二三，哎，对，大啊不是，喂，哎，哥，咱们不惦记干的事了吗？我说了，我说了，一二三，我们是大黄马。段如果不剪辑播出去，咱们四个智商是不是都有问题？<笑>还真不是四个，你知道吗？<笑>谢谢，谢谢娜姐留给我们这个呃非物质文化遗产啊！我这蛋黄马尾。逛京东新百货，总能选到中意的。感谢酷爱新生活的京东独家冠名播出。横看书看是精英，难道喝了 QQ 星？感谢儿童牛奶大品牌 QQ 星，原生 DHA 纯牛奶联合赞助播出。手机随心折，快乐不打折。感谢折叠屏，手机开拓者，三星 Galaxy Z 系列首席特约赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢值得信赖的大品牌，杜小满特约赞助播出。好，下面我们来宣布本季京东一年一度喜剧大赛的比赛规则。今天是第一赛段初舞台排位赛，二十五个喜剧小队依次登台演出。在整个表演的过程当中，现场的观众朋友们，如果你喜欢这个作品。你可以随时为他们投票，排名靠前的喜剧小队将会晋级到下一赛段。今天我们的投票观众是一百一十六位坐在二层的观众朋友和八位帮帮团成员，还有五位组委会会长。我们每个人都只有一百分，不搞特殊，一投就是一百分，所以总分是一万两千九百分。如果这个小队得到全部五位组委会成员的投票，他们就无需等待，直接晋级。这个赛段一共只有十六个晋级名额，喜剧小队的朋友们，大家加油！
。这场是初舞台排位赛的最后一场。到现在为止，已经有十六个作品被打分了。即将上场的是第十七个喜剧小队，也就是说，下一个喜剧小队分数揭晓之后，将会产生本赛段第一个被淘汰的喜剧小队。现在进入这个赛点啊，很恐怖。他又说：“好，京东一年一度喜剧大赛，本场的第一个作品是小学生作文，有画面了。”准备，上马，驾！哎呦！我们是马不停蹄子。我是演员马旭东，我是演员王子傲，我是演员傅雨欣。我做喜剧演员十年的时间，十年了，十年，正好十年。谷歌呢，更多的十年是在线上一些优秀的影视剧作品当中能看到，比方说《大耳大和》开端这种没有故事线的这种，就男性角色。对不起，哎呦，你你你撒一边去了。哎，我帮你，没事没事。呃，子傲其实更多的是做线下的戏剧，做的比较久。我之前主要做的是商演和群演的演员。而我其实一直在做综艺节目，会比较多一些，呃，包括一些幕后的工作。那个演员再差，是吧？他还能差到哪儿去？是吧？你们觉得自己目前在喜剧圈是什么位置？啥也不是。哦<笑><笑>，我们的经验可以用十年来概括：十年线下，商演、群演，没挣钱；<笑>十年线上。影视综艺没开花，嗯，十年幕后，上下其手没咋地，默默无闻到现在。那如果用一个词形容你们这一段的话是什么？心酸。等来等去，终于等到今天。希望我们十年的努力能够在今天开花结果。马不停蹄子，加油！下一个作品是小学生作文，有画面了。太阳，太阳，给我们带来七色光彩，照的赵老师。哎，对我刚下课。给孩子们批改一下作文，对，咱改天聊，好吧？哎，好嘞。<笑>哎,哎，好了。找得我们心里的花朵、嗯。这是我第一次带一个班级，我好想看看我们班的孩子能把作文写成什么样。嗯、第一篇，我的父亲。嗯，<笑>我的脑海里开始有画面了。爸爸，你回来啦！儿子，爸爸刚下班。爸爸，你辛苦了。来，洗脚。我给你讲小鸭子的故事。哦，真是个懂事的孩子。看，开水呀、啊。<笑>有温度，有表达。给你一朵小红花。怎么感觉在哪个广告里面见过？<笑>再说这字数好像也不够啊。看看下一篇。嗯。我的叔叔，我的脑海里又开始有画面了。叔叔，你在家吗？当当当，当当当，当当当，当当当，他是不是在凑字数啊？当当当，原来叔叔不在家，就是凑字数。下一篇，来了来了，哎呦，后面还有内容。嗯，谁呀？叔叔，你在家呀？孩子，快进来。哇。叔叔，你家的客厅好大呀、啊，好大呀、啊，好大、啊！<笑>可说呢，可说呢，可说呢，喵啊，喵啊，喵啊！用回声的方式凑字数，我倒是头一回见。<笑>叔叔，你最近过得好吗？还好。婶婶过得好吗？还好。爷爷过得好吗？孩子，你怎么这么多废话呀？嗨<笑><笑>。这不是因为我的作文还没有凑够字数吗？这个也要写在里面吗？<笑>叔叔，你有什么办法吗？嗯
，省略号太过分了吧？省略号太过分了吧？孩子，那你现在还差多少字呢？九十七。现在呢？九十一。现在呢？八十五。现在呢？童心呢？这，我们这孩子凑字数凑的五花八门的。我我往后再看看啊。我的叔叔请我吃饭，他请我吃蒸羊羔、蒸熊掌、蒸你、蒸馒头。我的卧室里飞进来一只蚊子，它开始嗡嗡，我还不如那个当当当呢。这有一篇。我的爸爸破产了，我的脑海里又开始有画面了。哟，孩子，干嘛呢？叔叔，冬天了，你看这院子里白茫茫的一片，我在这儿扫雷呢。雪，扫雷呀、啊，就炸了个茄子的了。雪这个字底下没有那两竖，你心里没数吗？我在这儿扫雪呢。志兴，叔叔，听说你爸的公司波音濒临破产了。哎呦，刚学的字怎么又用上拼音了呢？所以叔叔想托你给你父亲带个话。不是这个托，不是这个托，快穿上，快穿上。哦，应该是这个托。所以叔叔想托你给你爸带，不是这个托，快快快起来！哎呀，这孩子受不了，给我气糊涂了。应该是这个托，所以叔叔想托你给你爸带个话，为了帮你爸周转一下，叔叔特地准备了点线，有没有可能是钱？线好像不能帮别人周转，他爸又没有裂开，给他缝上嘛，金字塔钱。所以叔叔特地准备了点钱，谢谢叔叔。那叔叔先走了。哎，叔叔，我看外面好像又要下雨了，我把我的命给你。伞，伞，伞，我是命伞。哎，我们班孩子太可爱了，真是要了我的老伞了。哎呀，往后看看啊，我死要死刀瑞，你怎么英语作业还交过来？我的父亲是一名团长，他经常对自己的手下说：“二营长，把老子的意大利泡泥巴吃，李云龙吧。”我同桌的父亲是一名团长，我知道了，可以。哎，我的英雄父亲，我的脑海里。不得不有画面。爸爸，我回来了。儿子，今天的学校学什么了？我今天画了一幅画，你看，是你。哇哦，这也不像我呀。哪儿不像啊？我同桌说挺像。你同桌？啊？谁呀、啊？曹冲。曹冲称象。<笑>历史典故不是这么用的呀。是这样，儿子，今天是周末，爸爸准备带你上山去烧烤。你好，走，停下。什么意思，爸爸？为什么不走了？儿子，前面就是万丈悬崖，我们没有路了呀。哎，这世上本没有路，但走的人多了也变成了路。<笑>臭小子，很有文化吗？谁说的？周迅，鲁迅，啊、周迅。<笑>鲁迅曾经说过。极限挑战，这就是命。那是王迅，<笑>王迅曾经说过：“我来到你的城市，走过你来时的路。”那是一三陈奕迅。对<笑>，怎么了，儿子？那有个虫子，我害怕。别怕，儿子。哎，儿子，这不是虫子，这是根绳子。哈哈哈，笑死。<笑>原来这不是虫子，就是根绳子。哈哈。笑死！笑死！语言也太匮乏了吧！哈哈哈,哈，气死！爸爸，你真的好勇敢啊！你就是我的英雄。你说我要是像你一样勇敢的话，我算英雄吗？嗯，怎么不算呢？嗯，要不算了呢？太棒了，爸爸，我爱你。你爱我什么？
我爱你，孤身走完宵，<笑>爱你不归的模样。哎哎哎，你谁也不爱你，爱记歌词儿呢？你爱你，真的是。看下一篇，不肯哭一场。<笑>我就想要一篇正常的作文。那孩子现在就是网络影响也太严重了，有没有正常一点的作文？我要一篇正常的作文。我的老师，哇哦，想请看一下。<笑>儿子，你的老师在你心目中是一个什么样的人呢？我的老师经常拿着一个黑色的保温杯，是我。他英俊潇洒，他文质彬彬。过奖了。他就是我最喜欢的英语老师。<笑>我的老师是这个世界上最操心的人，为什么呢？他年纪轻轻就开始脱发了。这个我知道，是他们数学老师。没错，他就是我的语文老师。我没有。他还总说他没有，他就像一朵蒲公英，风一吹就散了。<笑>明天见到我你就惨了。<笑>儿子，你说的对，老师就应该是蒲公英啊。因为，知识种子勤播撒，门下桃李遍山川。老师就像高山，因为高山巍峨，世人崇敬。老师就像是大海，因为大海浩瀚，无法估量。马老师，您辛苦了，不辛苦，不辛苦，好啊，那。文笔好，我觉得这一篇就是我要的优秀的作文，更多精彩尽在小学生优秀作文网，抄的呀！来，我们给这个作品投票，三、二、一。这个这个作品好像有点短哈、啊，是真短吗？还是他、呃、看看见你之后觉得短？反正就后来就期待多。嗯，来，有请演员。大家好，我们是马不停蹄子。<笑>我是演员王子傲，今年二十七岁。我是演员马旭东，今年三十岁。我是演员蒲雨欣，今年三十三岁。除了说名字之外，还能帮我们介绍一些你们的背景，让我们更好的了解你们吗？好，来那个，五哥，你的背景是什么？你有背景吗？我的背景是 LED， 啊，不是那个。<笑>我的背景是个演员，之后也参加了一些综艺，呃，中间去拍了影视，这是我继影视之后。再一次回到了喜剧舞台，然后接下来是子傲。各位老师好，各位观众朋友们好，我的背景是一个学物流的，我没有学过表演，就是大学上的是南京农业大学，啊，但是一直很热爱喜剧，也做了挺多年的了，啊，呃，作品也没有什么，别紧张，拿得出手的。来吧，中间这位司仪，小马马旭东，然后那个曾经是一名主持人，然后这些年一直在做喜剧，然后做喜剧综艺，坚持喜剧这条道路。马导跟大锁，我都不知道你俩现在谁刷的综艺多呀、啊？肯定大锁老师刷的综艺比较多一些吧？对，毕竟他什么都上嘛，就我挑着上。这个锁哥。呃，旭东，那个你你以前是主持人是吗？对，呃，以前在那个江苏电视台、江苏影视频道做了三年主持人。哦哦，我说说这个作品，就是呃，对，刚才有说这个节目短的，而且最后的呃高潮顶的好像不是太够，到最后那个底觉得有点懒了哈，也没有懒，就是我们创牌和展演的时候中间加了，就是后面有很多分啊，就是还比这个再有个一到两分有更炸的吗？呃、没有，没有，没有。<笑>如果如果有，我们也不会选择，就把它删了。太，太实诚了。我是非常喜欢，那从那凑字数开始，我就不想了，太好笑了。这因为这个确实是太太有共鸣了，简直说不行。我我我最喜欢的是那个伞，命和那个伞，伞伞，对吧？快要了我的老伞了。嗯。
也挺好的。我就觉得他们可能就是人比较，比较松弛，比较松弛一点，就会、啊、就是这样，挺好。除了他们，除了子傲都比较松弛。子傲一直端着。没有，我就是这样。我其实我一点都不紧张，我只是这个姿势放了。<笑>啊，这但是你的左手从来就没放下来过，你知道吗？<笑>你的左手一直在这端着，跟里头有个茶杯似的，你这。<笑><笑>王子傲是这次是属于综艺首秀哦，综艺首秀，可以。你为什么会进到这个舞台来呢？哎呀呵。这个就是为什么，我自己也说不清为什么。为啥？就是喜欢，就是喜欢喜剧，就是家里人都反对我，我来这儿就是想给家人也证明一下我能干这行。家里人为什么不支持啊？因为家里人没有干这行的，就觉得家里没有任何人能帮得到你，就很很复杂嘛，就感觉也不太行，感觉我也不太行，就说家人就说你就长这个样你你谁能看得上你？哪个导演能用你呢？你不行，你不行，完完了就一直就否定我。太酸了，这音乐。我我怎么听着好像似曾相识这话？好像是，我好像小时候也听过这话。<笑><笑>但是我觉得你你喜欢喜剧这行业，我觉得挺不容易的，真的挺不容易的。有可能你一直往前走，一直都不被认可。<笑><笑><笑>我不是想打击他，他他跟你爸你妈认识，你知道吧？<笑>就是说我我可能是那个是你的是你的长辈，就是也会觉得说这条路不一定好走。如果你现在继续做农业的话，没准儿。哎呀！我说的不对是吗？我发现那你是个狠人。哎呀，我错乱了，我<笑>没有，我就我我我我给你信心，我觉得挺好的。娜姐说这条路会很艰辛，对啊，因为我觉得可能有可能今天他们这个节目出现奇迹啊，一会儿结果的时候，咋都用上奇迹这个词了、啊？<笑>我也没说，我也没说对啊。这么惨吗，咱们？这俩人聊的呀。我也没说，我,我也没说对啊。我也没说对。我的话有问题是吗？人家就用，人家就实力晋级，不行、啊。实力晋级的，早就投了。我只是，啊、我只是。不是，大家提出来很多，好像他们听上去不太。比方说短啊，比方说意犹未尽啊，是吧？听了这样的一些话，我怕他们，啊、我怕他们有有有不会的，根本没有心智，是吧？那我多意犹未尽不是夸奖，就是对呀、啊，你瞧人家，不下次再给你演够了就，你看看，哦，格局，好，来我们看一看分数好不好？哎、就整高点，整高点，哥，炸了个茄子吧。
，有什么想跟你父母说的？对对对对对,对,对，爸，爸妈，我上电视了。<笑>哎呀！高中那会儿我就说我能演，我行，就就是不信呢、啊，就是不信。哎呀，走了走了，哎哎，要不要留一些话到第二轮再说？毕竟只是第一轮。帮忙，我爱你们。直接晋级，谢谢谢谢谢谢谢谢大宇老师。咱仨一起，咱仨一起。太激动了。就是感觉就是证明自己了，终于让我爸妈看着我上电视了。之前演他妈多玩儿呢，都没播出过都。叔叔阿姨，叔阿姨，很好，可以的，子豪，相信相信子豪，对。咱这次的主题啊，既然是围绕小学生作文，咱就得研究研究里边写的都是啥。嗯，咱先看第一篇啊，你俩找找状态，咱走一遍，可以，好啊，来。这篇作文写的是我的一天哦，我的脑海里开始有画面了。今天爸爸检查我的作业，孩子，英语作业写怎么样了？给爸爸看看。这二十六个英文字母的默写，怎么只有二十三个呢？是不是少了点什么？嗯，少了 A D H A D H 怎么还能少？要不五点 D H A 吧。QQ 声原声 DHA 纯牛奶，让你离成为精英的梦想更近一步。咋不早点给孩子喝呢？来包 QQ 声原声 DHA 纯牛奶，祝你成为精英。好，我们来看一看整体排名情况。小学生作文有画面了，排名第九，《庐山之恋》被淘汰。京东一年一度喜剧大赛，下一个作品是。今天你要嫁给他。好，大家好，我们是。九口人，我是苗若鹏、张成、罗胜登，我们就是刚刚毕业的毕业生。啊，我是第一个答辩的学生，呃，我的学号是幺八幺五幺零零幺三。毕业论文写的内容是：是来音乐剧演唱中形体生活建立的基本道路。我的论文题目：前期音乐创作中对于唱词行动性的基本认识。今天是最后一天做同学的日子了，希望大家以后在。社会上能够一帆风顺，嬉皮笑脸面对面，人生的难，马上不解。我们来体育大赛的目的就是为了找工作。你有什么写作代表作？当然了，我有一些儿童剧的木条的演出经历啊。嗯。我的圣诞老人也塑造的很很有喜剧天对我也给小朋友演过《冰雪奇缘》。我曾经在电影《哦，燃野少年的天空》我的出场，在这部电影的一小时十一分钟第九秒到第十三秒。我问的是代表作哦，没有没有没有。哦，喜剧大赛其实是严格意义上来讲是我们毕业之后的。第一份工作，没错，所以呢，我们三个真的是非常非常非常的珍惜。只要,要死不死，撞死只要打不死，就往死里打。对，耶，我们就是要这样热血。呀，上，鼻烟都好了，冲啊！上，穷学生牛犊不怕虎，九口人冲，九口九口，青春我有。耶！京东一年一度喜剧大赛，下一个作品是。今天你要嫁给他。哎，新娘同学坐在，哎，在这桌呀。离舞台也太远了吧！喂，他们也看不见啊，周围一个人都没有。算了
，我吃完饭就走。哎，哎，他应该是伴郎吧？啊，怎么了？啊、怎么突然这样了？是生病了吗？嗯嗯。哦，好大的胸花啊！前男友，前男友为什么要戴胸花啊？哦，哎，哦，怎么了？是有钉子吗？这会儿吃珍珠竟然有根头发呀！是扎进去了吧？看来这个新郎不太行啊，太挑剔了呀！这，哎，赶场的女歌手，是个男的呀！哎。你也生病了吗？为什么越喘越厉害呀、啊？抠，抠！哎呀呀呀呀呀呀！这这这，这，好危险呐、啊！谢谢。哎，北京市门头沟外国语小学，小美的母校，为什么要穿着小学校服来啊？朋友，要是我没看错，你衣服上的字迹应该是小美留给你的吧？好眼力呀！难道你也是小美的？前男友，别别别别别别别，暗恋啊，两个跟小美没什么关系的人嘛。哎，有事吗？呃，不要骂人呐。这个小餐馆，这是个大酒店呀。空气有点稀薄，那就不要再记上了吧。我。这菜刚端上来就凉了呀！这是凉菜呀、啊！这道水晶肘子都不是水晶的哦，<笑>是水晶的，你也拉嗓子的哦。<笑>那要是按照这个酒店菜品的档次来看，小美她应该是嫁错人了。太默契了，朋友，哎、你对哦，<笑>你对美食很有研究啊，你也有很多真知灼见呀。<笑>下次吧。下次到我的豪宅来玩玩水晶，嗯、一起研究。不要再闹了，新郎来了。去，我倒要看看，这个新郎有什么了不起的。<笑>好厉害啊，打着后空翻上来了。<笑>哎，哦，这是要干嘛呀？对，这这,这是要跟新郎比吗？完全没必要啊！你这这你是要现原形了吗？哎，<笑>对，大家都看你这。你也没活啊！谢谢。哎，你要从上面跳下来吗？这真的很危险，你会受伤的。不然这你就多余上去。这这这地太滑，衣太紧，这嘴梆硬了。各位亲朋好友，欢迎来到我和小美的婚礼。哇，字正腔圆。感觉新郎是个播音员啊，在我听来一般般呐、啊。<笑>山前有，是是是，可使射是这树，射死了你是真射死了呀！啊，<笑>我总算知道为什么小美会选择他了。哎。新郎像我一样都是双眼皮儿啊！<笑>你明明是个单眼，你现翻呐！<笑>那个，再说了，新郎是个长头发，小美喜欢长头发，这跟你也没关系吧？啊、小美来了，小美，哇！小美穿婚纱的样子好漂亮啊！果然能够娶到她的人真的太幸运了。是啊，这哎,哎，抱歉，这一不小心说了很刺激的话。我有一样东西想和你分享，啊，这是小美写给我的一些悄悄话。小美好能说呀，这是我小美的话在，呃、哎。这就是一本普通的同学录吧，在这儿哇，小美写了很多掏心窝子的话呀。你们的关系一定很亲密吧？祝您考上一个好一点的初中啊！哪里亲密了呀？我也有东西得跟你分享啊！这，这不是门口的海报吗？哎，对，哎，别弄，对，别弄坏了呀！是不是我和小美最般配呀？完全不配。我可以试一下吗？你当然可以试一下了。这有什么好试的？这真的没什么。
。哎，你也很般配呀、啊，这真的没什么好试。你也要试一下、啊，我也要试一下嘛。这我为什么要试一下呀、啊？这<笑>一不小心被带进去了。下面，请新郎和新娘站到我的两边。好，要宣誓了。新郎，你愿意娶小美作为你的妻子吗？我愿意。愿意这跟你们俩没关系吧？<笑>无论他是疾病还是健康，无论他是贫穷或是富有，无论小美。是情感不和，还是婚姻破裂？无论小美是离家出走，<笑>还是羊入虎口，不要再诅咒他们了。<笑>不离不弃，新郎，你都愿意一辈子爱他，陪他走完这一生吗？哎，你不愿意，这真的不愿意。哎，你不愿意，你不愿意。啊！天哪，贼！虚头巴脑，虚张声势，事与愿违，为所欲为，为。<笑>啊，为夫不仁，人人间正道是沧桑，桑、呃，这是在干嘛呀？<笑>桑心流泪，<笑>好对，好对呀、啊！不要再成语接龙了，<笑>很巧妙，很巧妙啊！你们两个就不能安静的看一会儿吗？哦，小美的父亲上去致辞了，叔叔，哎，爸，不要乱叫呀！<笑>这是，他为什么也会有一张发言稿啊？会有前男友致辞的环节吗？<咳>要要在这儿念呀、啊？这太勇敢了吧？<笑>的小美，我都听不见啊！有许多话想对你说，思来想去，今天是最适合的场合。今天你说什么都不合适啊！小美，这个男人他不适合你跟我走吗？你就不能换口气吗？纸、哎、飞机，是因为自己说不出来，所以要扔过去吗？你觉得小美能看见吗？老天会眷顾我的。嘘，他没有。<笑>心意到了。<笑>呃，请问这是在干嘛呀？这首歌我写了十五年，<笑>哭了。我觉得今天是时候把它唱给小美听。这就是十五年魔音雷神。哎，<笑>我感觉他有两把。<笑>让人想起了自己的青葱岁月呀，小梅。这这这这这这声音也很好听，他要上去了，这就结束了。哎、太短了吧，写词真的好难。你花了十五年呐，深入人心呐、啊。他就唱了两个字，我能再听一遍吗、啊、？OK。哦。小美，小美，好奇怪的和声啊！防不胜防啊！你的歌。唱出了我们跟小美的故事啊，是吧？哪儿听出来的呀？之前我一直以为，只有我的信才能打动小美。可是今天，你对穿搭的理解深深打动了我。你应该跟小美在一起呀、啊。不，你，你对眼皮的控制才是深深打动了我。小美应该和你在一起。你和小美最般配。小美和你最般配。最般配的是你跟小美。你和般配最小美了。你不要乱说呀！<笑>我觉得你俩最般配。我觉得你俩最般配。你觉得我俩谁般配？我觉得你俩最般配。啊<笑>、哦，呃，不对啊，那个，我刚才说。我觉得那个奇怪的人，说的有道理呀、啊。我在一派胡言啊。我也觉得我们两个。特别有缘分、哎，听我说啊，<笑>要不然今天我们两个就结。哎，拜呀！哦，不求同年同月同日生，但求同年同月同日。这是有多怕死啊！二弟，都想当大哥就不要结拜了。<笑>各位亲朋好友，现场应该没有人反对这桩婚事了吧？我反对。<笑>呃，我反对是因为他们还没有接吻呢，承诺就不算完成啊，对不对啊？是你啊，学长。
，老公，这就是我和你说的，我高中时候暗恋的学长。学长，你还是这么调皮呀、啊？你这是要表演节目吗？来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，行，那就来一个。小美，多幸运能够遇见你，是我见过最美的风景。放下那些难忘的过去，再抬头看看吧，他笑得多甜蜜。小美，要幸福啊！你俩赶紧的，亲一个吧，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个啊！嗯、呃，你们别误会啊，小美暗恋我呀，那都是小时候的事儿了。就大哥，闭嘴！<笑>好，我们请观众朋友们投票啊！三、二、一，好厉害啊！对我怎么觉得我在那个脱口秀大会，就是就是没见过这么厉害的，没见过这么猛的，嗯，真的好厉害啊！这一组太厉害了，搭的特别好。好了，来，让我们有请演员。介绍一下自己。好，大家好，我们是九口人，我们的口号是九口九口，青春我有。哎呀，太青春了！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。我还以为他们是是是就之前是组合，结果刚才回头问天之老师说是在这节目现配的哦，现配的，现搭在一起的哦，说说看。就是我们，我跟他是同学，然后我跟罗生灯是现传的班子，啊、就是在 w o r k s h o p 里面认识的。哦，你们是就是今年毕业的吗？啊，对，几个月之前刚刚毕业。哦，是二零一八级音乐剧表演班。这届的特别不容易，怎么讲？不好找工作。呃，对我们那个实习单位填的米位，因为这是我们找到的第一份实习工作。呃，对，然后当做一种实习，其实是我我们要给你们出实习报告吗？呃，不用，不用，不用，我们已经自自作主张的写上去了。对，参与米瑞爱七联合出品的《创牌与后制》啊，我们从那个开始创牌之后，几乎是每一天都会在公司排练啊，然后创牌，然后公司我们的盒饭，<笑>对对对，公司也有饭，然后车费也会报销，车费也会报销啊。不会吧，车费也报销？报报报报！疯了吧，这是啊！就是、<笑>对，就是在在这在这个创牌的期间，会让我有种感觉，就是我大学还没毕业，跟你在大学一样是吧？来来，我给你介绍一下李诞师兄啊，这个师哥，师哥，我也是在这儿上了几年，学了一下，这个还不错，确实车车费确实给报，谁给你报？<笑>那你们怎么就想出这么一个点子来了？前任这个，其实是多亏了我们的编剧单老师。对对，单老师在吗？单老师，请上台。哎呀，单老师以前是练武术的，是吧？单老师之前呢是写甜宠剧的，在我们心目中是甜宠剧第一人。哇，单、哦、老师是甜宠剧第一人。这跟您的长相反差真是还是的，是的，是的。呃，其实我们就是把我们三个的小的恋爱故事跟老单一讲，他立马就完成了，就是对。你们仨的恋爱故事都跟他讲不得好几百段。摘取了可能最扎心的那一段，然后三个人讲。最渣男的一段。对。对，然后就写了这样的一个作品。单单老师，你觉得他们的他们的那些经历对你有帮助吗？呃，有的，有的。
。而且我之所以当初选择和九口人，呃，配对，也是出于职业的敏感。怎的呢？就是大家仔细观看的话，就会发现他们是特别标准的甜宠剧，男一、男二、男三的配合。还嫌疑剧啊，还嫌疑剧。男一挺清楚，男二、男三是怎么排的？呃，男一就是张成嘛，就长得帅，又高。然后演技就嗯，就特别的优秀。然后男二是苗若鹏，就是一看就特别文艺、深情，然后整张脸就写的是“我爱你与你无关”哦。我爱你与你无关。然后男三就，呃，罗胜当，就是《帅哥美女》里的一股一股清流，对，就是。在甜腻的剧情里边，必不可少的调和剂，给大家带来快乐。那就是搞笑的那个人，<笑>搞笑的角色。所以我们当时也是想做一个没有女主角的甜宠的作品啊，真的很厉害。因为其实张成那个就是漫才给这个吐槽是很很难，很难，非常难、嗯，就是让会让大家觉得有点荒唐。但张张成就那么慢慢慢慢的就让人信了他那个东西，他真是很,很,很厉害这个张成，而且他的节奏非常好，对，节奏非常好。你真的太厉害了，呃、我刚听说你是为这个现学的，我真是有点崩溃了，这、哦、太厉害了，真是太厉害了，<笑>我学了好几年都没学会。<笑>这圣灯，你这个在里边这使相声用的还真是可以嘛？我使相声就是只是一种就是表演技巧。呃，然后大家都觉得我我我还行，然后就成了一个优点，但是其实它是一个。要看度，我要看情境，适可而止。看情境，你不能硬拔，对，你要硬拔。哎，倒也不是，其实有一些演员硬拔也拔得很厉害。比如说我们上一季有一个演员叫宋木子，还得是我来啊，那时下没有任何道理原因。我知道，对，哎，对对对，呃，宋木子，我觉得这对你稍微有一点威胁。威胁，威胁，威胁，都是旱地拔葱星的时尚。我觉得你在这儿，你可以捍卫一下你的地位。我看完刚才那个帅哥，我现在感觉我要放弃这个技能。<笑>但是我觉得他很好，就是一个很感觉，就是他老是整个在那个人物状态里。嗯、对，谢谢你，哎呦，在人物状态里，我真没想到能从宋木子嘴里听到人物状态这个词儿。<笑>别学那些用得着的呀！<笑>因为因为刚刚那个宋木子看到单老师的时候说，就是我们什么时候我们三狗也能演一出甜宠剧？对，单老师，我有一个那个那个疑问哈，如果是我们三个人演个甜宠剧的话，男一、男二、男三怎么分呢？所以改行了，不写甜宠剧。<笑>不干了，波哥，导演导演让我坑你，但我不坑你了。这四个人当中有一个人跟你演过戏，你猜猜是谁？啊？你猜猜是谁？肯定是单老师，不然不会猜。啊，是吗？哎，我跟你说啊，你再这么下去，嫂子迟早让你跪搓衣板。黄衣服那个老师。那是那是我，我的天哪！这我要是能认出你来，我<笑>我第二次在黄渤老师后边是穿着也是全副武装防护服，完了之后护目镜也在，这个还算露得多的是吧？哎，这算露得多的这个，我一直在黄渤老师身后演戏，前景，我是前景啊。黄渤老师很好，就是经常会回头看看我们，然后现在他不用回头看我，可以直接就在前面。对，这个就叫曾经我在你身后，今天我让你直视我，你知道吗？哎呦哎呀，谢谢。那你说说黄渤老师在现场啥样？呃，就是特别快，戏特灵，戏特灵，一<笑>定是就是，这是你能评价的吗？<笑><笑>
乐明，过一会儿就得说马东主持的不错。刚毕业就给黄渤老师上课啊,啊，说你关键人用的这个词儿叫、啊、这孩子戏特灵。<笑>我跟你说，我听着特别高兴，差不多已经有十多年没听到过这种评价了，你知道吗？<笑>老师确实确实真的是黄渤老师真的是一到那儿一拿到本就是上去演就第一遍就是我真的是很难做到这个东西。博哥都是到了现场才看剧本啊，所有角色都只给人家拍一条是吧？没有没有，其实我们刚才都看到了，我就说，在台上你看到刚才那么优秀的这个表演以及表演能力，但是有的时候其实，在现场，其实他就这么大一点角色，我们真的没法看到他闪光。但是说呢，你看这印证了一个，总有机会会让你展现出来。嗯，对的对的对，黄渤，努力吧。谢谢谢谢谢谢老师，谢谢老师。看一下分数吧，一万一万。哦！哇！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！厉害厉害厉害厉害！看有没有金花，有没有金花，我故意有。一万零八百分，来看一下组委会分数。小兰，小兰。谢谢谢谢谢谢大家。哎呀，看到好作品和好演员，内心的那个愉悦，舒服舒服舒服。马导，我因为我天天跟着你玩吧，我还觉得自己挺年轻的。我今天看他们，就是脑子里就是青春逼人这四个字。我以前不知道为什么青春会逼人，今天就感觉他们在逼逼人。对，<笑>好厉害，好厉害的。这就是。几年前我对你的感觉啊！我当时是一片空白，我就想不会吧，不会吧，不会吧，不会吧，其实是一个一个来，只剩李诞老师的时候，我想，他刚才好像夸了我们，然后那一瞬间就点了，非常感谢，非常感谢，这可能是我，呃，找到工作的第一步。他们晋级之后，我们来看一看整体排名情况。今天你要嫁给他，排名第六，直接晋级，邪门逆子被淘汰。京东一年一度喜剧大赛，下一个作品是《最好的房子》，我们是适可而止。大家好，我是周世奇，来自上海，是一名音乐剧演员。去年参加过第一季。我是周可仁，今年二十七岁不到，我是一名演员，也是一名音乐剧的音乐总监。周可仁作为音乐总监的代表作品有《阿波罗尼亚》《摇滚年代》《信》。哇！音乐总监的工作就是，只要在这个音乐剧里面，所有跟音乐搭边的事儿，你都得要做出决定。嗯。音乐总监进到排练厅，你得需要教演员们唱歌。死亡公爵夫人，杀人的女神。每个反派上的主音你要，好吧？有乐队的话，你还得去排练乐队、乐队指挥的一些工作。就是这个金叔，我来吧。你要去控台吗？我可以下台吗？你改这个东西，如果快的话，就现在改。五分钟之内。好的。这段是有剪过吗 ？D D B。啊，可以，可以。啊
辛苦了。哦，几分钟？有花过超过五分钟吗？没有在计时。嗨，音响设备还需要加油。嗯，对，如果不会调的话，其实可以问一问的。<笑>你不要乱说，你不要。我们来喜剧大赛的原因，还是因为想要能够给更多我们觉得有意思的东西给大家看。嗯，我们作品风格，我们取名叫 “Song Catch” 作品，就是 “Song” 加上 “Sketch” 变成 “Song Catch” 作品。让我们一起来享受一个快乐的音乐剧舞台吧！京东一年一度喜剧大赛，下一个作品是《最好的房子》。您好。哦，没有人啊。哇，这个就是中介给我推荐的那个什么极简风的装修风格吗？哎呦，就真的什么都没有啊？不是。这房子也太破了吧！我这我租不了，这个我真租不了。哦，你好啊，你你好，请问你是周先生吗？对，请问这是？哦，这是公司为您准备的家具。<笑>啊，这就是家具了啊。那您是、哦？不好意思，自我介绍一下，我就是你今天的房屋中介。正好我懂。<笑>的闪光点。不是你要干什么？我和你，你和我，一张合同，一支笔，搞定一切。好<笑><笑>，<笑>怎么样？我唱的还可以吧？哇，你小时候是不是学过？哎、学过一丢丢啦。哎，我就说嘛。哎，那你帮我在这签个字儿吧。没问题，没问题，没问题。签什么字啊？<笑>这是一份租房合同哎。哦，你不满意？哦，没有，很不满意。没有，看起来超级不满意。好了，我们看房子吧。不，这房子有什么好看的？哎呀，你看这个房子很方便的，有很多优点的。完全没有看出来啊。哎、你看嘛、啊，这个房子啊，进了大门就是客厅啊，客厅同时也是卧室，卧室本身也是厨房，<笑>厨房呢偶尔也当厕所。哦，是挺方便的，这不就是一个开间吗？<笑>开间的厕所和厨房是隔开的，跟我们这不一样的。哦，原来是不一样的。那不是连开间都不如吗？不重要，很重要吧？您再看啊，啊，这个房子啊，坐西朝北，西晒又背阴，是不可多得的房型哦。<笑>西晒，还能背阴，哇、wow, ，这是怎么做到的？ Uh -huh, 很用心的设计哦。谁会想要这样的设计吗？啊，还有一个朝西的窗户，我真的不能理解，你们要一个朝西的窗户有什么用？哇、哦。<笑>哎呦，谁是你没事吧？哎呀，这油烟，不是，你们这楼间距是不是有点太近了？我拉开窗户就是别人家厨房啊。哦，那您不开窗就可以了。哇，你听听你说的是人话吗？啊，这楼间距这么近，我还有什么隐私啊？这房子我不租啊。哎哎哎，先生先生先生，不是你干什么？哦，是你、啊，是你发现了这房子的奥秘。你怎么又唱歌了？<笑>拥有它，你就拥有这座城市的烟火气息。嗯、<笑>真的是很具体的烟火气息呀、啊！<笑>啊，求求你不要再唱歌了。<笑>你自己也被呛到了吧？哦<笑>、oh, ，别管他，我怎么能不管他？你你能先把窗关上吗？大城市的生活超不容易，别唱了，关窗。老家的亲戚不如热情的邻居。嘟吧嘟吧嘟吧嘟吧嘟吧嘟啦。如果你突然想吃一碗炸酱面，炸酱面，你抬起手就能摸到邻居家的挂面。邻居家的蒜，不不不不不，邻居家的豆腐，别别别别别别，邻居家的炸酱。我这不是在偷炸酱面吗哦 h、oh, no no no！No， no, 你个鬼呀！我偷了这么多东西了。嘘
，你拿他一份挂面，你换他一个蒜头啊！你拿他一个蒜头，你换他一块肉。我，你拿他一块肉，怎么办？我我把肉直接还给他。哎呀，你得做成炸酱面啊，还给他。那我不就全还回去了吗？哦，那就不叫偷了，那就不叫偷了。这什么逻辑啊？你真的是唱的比说的好听啊！哦，真的吗？我还有一段主歌呢。不是这个意思，我不是这个意思。只要你能懂得人情来往，热情的街坊就不会跟你计较。啊，百度百度百度百度，为什么是我在唱啊？百度报。求求你了，我真的求求你了，不要再百度包了。不管你唱什么，这房子我是不会租的，好吧？再见。哎，先生，你又要干什么？哦。<笑>是不是有一点缺氧？<笑>有一丢丢了。那你缺氧就不要一直欧来欧去的嘛。好的，先生，谢谢关心。啊，已经痊愈了嘛。<笑>先生，我跟你说，我们这个房子啊，有很多优点的，根本没有看出来。哎，你看啊，我们这个房子啊，它就是。<笑>是不是啊？<笑>我什什么都没有听见。<笑>啊，没关系，没关系，我可以给你再讲一遍的啊、哦。但是，这一次你一定要认真的听哦。<笑>这怪我吗？哈、啊，你看啊，我们这个房子、啊，我的。<笑>哎，是怎么了？你们这个房子怎么能大白天就这么吵啊？哦，这个您放心，我们这个房子啊，白天晚上是一样吵的。哦，那我就放心了。哇，你还真的有脸说？哦，是你。再见。你又发现了这房子的奥秘。你什么时候锁的门啊？所有的噪音都是为你私人定制。别管他，怎么能不管他呢？这些东西很危险的吧？每天早上六点半，邻居的呼唤会让你精力充沛。我好吵啊那边。<笑>每天凌晨两点半，邻居的喧嚣会让你活力满满。嘿嘿，刺激！打麻将。哎，啊不是，哇、哎，他们打起来了。我们，我们要不要报警啊？啊，没事，他们每天都这样，每天都这样。每天都这样，我怎么睡觉啊？哎呀，啊，你这个年龄段，怎么睡得着的？<笑><笑>我们这个房子啊，就是用吵闹声让你偷偷努力、敲敲拔尖，然后惊艳所有人。啊、<笑>当千家万户都进入梦乡的时候啊，只有你有条件睡不着。<笑>啊，还只有我有条件睡不着。哎，可是我怎么总觉得人都得睡觉呢？ Oh no no no！ 啊，睡觉也 no 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 吗？不是，那我的休息我怎么保障？我成功没有什么魔法，总得付出一点小代价。巴嘟巴嘟巴嘟巴嘟巴嘟巴嘟巴嘟巴巴嘟巴嘟嘟巴嘟。哎呀，张伯伯，出门吃饭去是吧？啊，我懂了，我懂了，我送您，我送您哈，您慢点，您慢点啊。不好意思。哎，怎么了？请问这房间里是有一条过道吗？嗯<笑>、呃，您别光看这儿呀，哎，这儿虽然是个过道啊，但是这儿呢，它居……<笑>哎呀，张老板拿了碗炸酱面啊！啊、嗯，好的好的，您慢点，您慢点走，别急啊，别急。<笑>呃<笑>，这也是一条过道，但是这厉害了啊！这一条啊，他只……哎呀，张伯伯已经吃完了。好的，好的，好的，您慢点走啊，张伯伯啊，您慢点走。哎呀，拜拜，拜拜。哎呀，拜拜，吃的真快啊！这是重点吗？<笑>重点难道不应该是这儿有一条过道，这也有一条，这都这都不能叫过道了，这就是一个路口啊！<笑>我怎么可能租给你路口呢？这是一个过道，这明显就是一个路口嘛
，我不管，他就是郭道，郭道，郭道。哼！<笑>你在傲娇什么嘛？啊，过道路口都住不了人嘛。你喜欢住过道是吧？你住，我走。<笑>房门给我打开。钥匙给我。不给我是吧？我爬窗户。哈哈哈哈哈！哎，好了好了好了好了好了好了好了好了，怎么了啊？过道多好呀！啊，我就喜欢人来人往、热热闹闹的。可是我不喜欢呀！你知道我现在住在什么地方吗？我不想知道，我就住在一个没有窗。我说我不想知道，也没有门的小黑屋里。没有门，没没有门，你是怎么进去的？我一个人在小黑屋里借酒消愁，我吐一地都没有人管我呀。那没有门，别人也进不去啊。我多想住在这么一个过道里呀、啊！啊，有你，有我，有我，有你，有张白白，张白白，这样我就不会再感到孤独了。张白白为什么也在这？好了好了好了好了好了，我需要一个朋友。这曲风变化这么大吗 ？Five, six, seven. 曾经的我，你在数拍子吧？梦想在大城市有可掐，这已已经开始要煽情了吗？可一路走来，受尽了坎坷，四处漂泊，四处漂泊。每当夜深人静的时候，我会偷偷躲进被窝，对自己说 ：I dream the dream, I dream the dream。这也太悲惨世界了吧！啊！哎，天我做出伟大的决定。什么决定？你直接跟我说呗。我一生都不会后悔的决定。你在跟谁说话呀？啊，你不要吓我呀！无论如何，那你什么都没有啊！我会保护我在手心里吗？我 dream 在手心里。dream dream 放生了，先生，这是什么误了？你误了，年轻人就要守护自己的梦想，自己的梦想，保护我们的 dream， 我们的 dream。这业绩我不要了，真的吗？这房子我不租了，可以吗？这五百块钱一个月的房子，就让它烂在我手里吧，烂在你手里吧。哎，等一下啊，你刚刚说什么？什么？这房子多少钱？五百啊，一个月五百吗？嗯，我到家了，今天我做出伟大的决定。我一生都不会后悔的决定。谢谢你，让我找到了我的 home 吗？那这揉进去还是问题吗？我超爱吃炸酱面，这里的炸酱面超好吃。那这个噪音它还困扰你吗？噪音让我精神百倍，为了成功多晚都不睡。那过道呢？过道呢？周先生，哦，别管他，一月五百<笑> ，My dream come true， 哦，是我发现了这房子，不对，<笑>这过道的奥秘，合作，愉快。巴鲁巴鲁巴鲁巴。那些感动了，来，二楼的观众朋友们，请投票，三、二、一，太好，太好，太好！我还以为音乐剧会绝迹于一年一度喜剧大赛的舞台，但是，嗯，啊，挺好的，真好。来，有请演员。关于这个题材，我好像没有什么资格说话。啊，娜姐开始吧。好，来 Q 我一下。<笑>呀
，唱一嗓子，唱一嗓子。今天我做出伟大的决定。好啊！梦<笑>回十年前，梦回。说说你的梦想是什么？我们要不先介绍一下自己，再说梦想。<笑>我们的梦想就是能够到介绍自己的环节就算赢了。<笑>对对。大家好，我叫周可仁。大家好，我叫周世奇，我们是适可而止，谢谢。适可而止，这个名听起来好像不是很吉利的样子。<笑>我是听说这个可人是上海音乐学院指挥系的，啊、是的，是的。哦，而且是很多。音乐剧的制作人啊，不不不不不是不是，我是很多音乐剧的音乐总监，但其实也是演音乐剧的。音乐剧总监，人家就抓表演的，抓技术的，抓内容，抓歌曲的诠释什么的。业务最强者。啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，你岁数不大吧，可人？二十六岁。嚯，工作的比较早，对，其实在这个行业里也工作了五六年了。哎呦，呃，一开始当助理，后面就慢慢自己就总监了。对，哎呦，厉害厉害厉害！怎么音乐剧这么好干吗？啊，特特特别不好干。<笑>张亚东送给我们那弹钢琴是你们经常在那弹吗？呃，稍微可人经常在弹，稍微弹过一一一会儿，就特别吵的，每天就是你在弹是吗、啊？那肯定不是我，是我们，那肯定不是我们。<笑>周世奇，换个搭档，这次来。对，再得问问他为什么。嗯、为为什么呢？为什么呢？没有为什么。这<笑>周可人在每一次采访里面都给我制造了一个，就是我跟秋萌两个人之间有什么隔阂的感觉。哦、所以隔阂是什么呢？那是什么？没有隔阂，没有隔阂，都是他造出来。<笑>我们还是很好的邀请了呃秋萌，秋萌就是在我们这个作品里面。<笑><笑><笑>演了一个助演，对。秋萌，回来，回来，回来！是因为一些隔阂的问题，所以没没有安排台词。又走了。你看，还真不叫做人家。世奇，我想问，就第一季你们来做了一个音乐剧嘛？是的。然后后来，就一轮游了。音乐剧在这个舞台上不那么占便宜这件事儿，你们你们是有共识的吗？是的，是对，因为它不是那么直接，所以如果你们票数不高，完全是观众的责任，是吗？是的，是的。啊！<笑>你真的在这个台子上很肆无忌惮啊，这样的人。对不起，对不起。所以说，这过来以后用音乐剧的方式，而是不是干占便宜的事儿，这个说明，哎，还是很厉害。对，我们也是希望能够把我们擅长的和我们就是比较喜欢的东西，就是用这个形式带给大家。我觉得他们一直在努力，而且这个舞台需要多种艺术形式。是的，是的，我是希望你们在这儿，而且发挥的更好。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢老师，谢谢。好，看一看这个作品的分数。最好的房子。观众分数是八千八百分，谢谢谢谢谢谢谢谢。来，我们看一看组委会分数。哇哇哇！哇！啊！看一看。总分是九千二百分，谢谢谢谢，不错不错不错，看一看排名，谢谢两位，谢谢谢谢，谢谢大家。音乐剧本身创作起来要比其他的难很多。呃，我们当然希望看到这个舞台上能够呈现更多的这样素质全面的音乐剧的这样的作品跟选手。他
他们的创作力，你也可以期待后面会出现意想不到的好作品的。我们看一看排名情况，排名刚才第十六的突突突突突围被淘汰了，解散了。哎，京东一年一度喜剧大赛，下一个作品是《妈妈的味道》。还营业呢吗？我们这家餐厅是二十四小时营业的。太好了，我转了一圈了，就剩你们家还开着。哎呀，可饿死我了！哎，你说什么死不死的？呸呸呸！<笑>不吉利，快呸呸呸！呸呸呸呸！<笑>点菜吧。啊，哎，有什么推荐菜吗？给您推荐，别抖腿。<笑>白灼油麦菜、木耳炒山药。冬瓜排骨汤，这些都是有机蔬菜，这些都太素了。你这样，给我来一个这个，麻辣牛蛙，一个麻辣牛蛙，呃，别驼背。嗯，还有呢，我再来一个这个尖椒肥肠，然后再加一碗大米饭，就这些。好，啊，一共一百零七，我找您、哦、来。哎，好，稍等啊。哎哎，麻烦您稍微快点，饿了。放心，倍儿快。<笑>谢谢啊。哎呀，别老玩手机，眼睛不要了。<笑>哎，不是你这服务员，你为什么总说我呢？来啦！这么快？菜来啦！您的白灼油麦菜、木耳炒山药、<笑>冬瓜排骨汤，菜齐了。<笑>不对吧？我点的。不是这些呀，这些菜多健康啊！但我不吃这些呀。嗯，你应该吃这些。啊！看，大晚上的，你吃那么些油的东西，那都不消化呀。你不消化呢，就影响睡眠。完了，你明天起来你就没精神，没精神，你工作不就完不成吗？工作完不成，你又得加班，一加班你就饿呀，饿呀饿。你不就恶性循环吗？你知道了吗？知道了吗？哎，哎，不是不是不是，等会儿，你这个服务员你怎么？不是你们这个餐厅为什么有一种就是妈妈的味道？嗯，让在外打拼的年轻人感受妈妈的关怀。<笑>主题餐厅是吧？哎，对了对了对了，那、啊、咱商量一下吧。啊，就是我能不能只吃妈妈的味道，但是不体验妈妈的味道？啊，行。哎，好。哎。哈哈哈哈上菜呀、啊，上齐了？没有。我点的是一个麻辣牛蛙，一个尖椒肥肠，还有一碗大米饭。哦，差您一碗米饭。哎呀，对不起，马上给您上啊！不，等会儿您回来。那个米饭不重要，您能不能先把这个米饭怎么不重要？<笑>你千万不能听那些乱七八糟的减肥法啊！那些东西对你身体伤害很大的。我没听那些乱七八糟的减肥法、啊，我就是想，不是我跟你解释什么呢？我就没想减肥啊。我想吃我自己点的菜，您您给我换一下菜，你就看你那样都让我惯的。你一进门我就跟你屁股后边忙前忙后，就伺候你一个人了。你现在这个餐厅他也没别人啊，你以后去别的餐厅，你看哪个服务员能像我这样？那哪个服务员都不可能像你这样。哎哎，你你你现在不听我的，以后有你后悔的时候。我现在已经后悔了，你不给我换菜是吧？我不吃了，赶紧的，把钱给我退了啊！要钱的时候想起我来了，啊！啊我是不是早就跟你说过，钱你别说了，我跟你说不明白，你、嗯、把你们店经理给我叫出来。不是，你有事儿就找经理，一有事儿就找经理，跟经理比，跟我都亲。哼，哪儿跟哪儿啊？你这个服务员，我给你这，你再这样，我我我，这，我生气。
魔生期，人生就像一场戏。顾客您好，请问有什么需要帮助的吗？呃，经理是吧？是。太好了，我得跟您好好说道说道。来，请坐。<笑>快跟我好好说说吧。<笑>嗯，那个是这样的，嗯，我呀本来点的是一个麻辣牛蛙，嗯、一个尖椒肥肠，多么健康啊！你让顾客把话说完，<笑>你接着说。哎呀，呃，那个，啊，然后他呀、啊、就擅自的把这些菜就都换了，换成了这仨、哎，这多健康啊！你让他把话说完。你接着说，那个，呃，现在的问题是呢，他既不给我换，也不给我退，那不都是为你好吗？人家能不能让顾客把话说完了呀？我说完了。哎呀，听明白了，来来坐坐坐坐啊！你是点了这个呃尖椒肥肠、麻辣牛蛙，呃，哦，还有一个大米饭啊。耶，那咋没点喝的呢？多干呢！喝。我自己带了，这不吗？哎呀，这饮料可不能喝呀，这里边全是那个添加剂、防腐剂啊！对对对对对对，哎，还是得喝咱自己家烧的水啊！你为什么扔我东西呀、啊？你谁呀、啊？他谁呀、啊哎？这还看不出来吗？妈妈的妈妈叫姥姥，哎，谁叫我了？哎，你给我怎么跟经理说话呢？没礼貌了啊！你老说他干啥呀？啊！我这儿跟顾客说话呢，你就非得插嘴，非得插嘴的。那顾客想吃啥就让他吃呗啊！好不容易来一趟，你说你管这个多呀？哎呀，那我不就是看他工作一天那么累，我想让他吃点好的吗？那你好好说，不行，你总吵吵啥呀？我好好说，他能听吗？我那你这样事他就听吗？啊，行行行，就我是坏人，你们都惯着他吧。行，咋说都是你有理，行的吧？咱吃。饭吧，呀，顾客饿了，那我去热热菜。你别沾手了，给我吧。那我这都端起来了，你俩好好聊聊天儿。好不容易来一回，你好好稀罕稀罕你这大顾客。你给我别着急了，我来给我我接。我要不我来吧，你坐那儿，你就看电视吧。哪有电视？看什么电视？咱能不能不演了啊？我都说了，我不想体验，不想体验了。我来这儿，我就是想好好吃顿饭，怎么就这么难呢？好好好啊，我这就让后厨给你准备啊。我说你，你好好说，你看你给他逼的。我知道，我知道。嗯那个，对不起了啊！刚才呀、啊，我这个态度有点太着急了啊，不该这么逼你。你也知道逼我了是吧？那就别多说了，赶紧把菜换了吧。我呢，就是想让你吃点好的啊，吃点健康的，是吧？明白，理解，企业文化，妈妈的味道嘛。是是是是是。但是我妈跟我姥姥在家也。我总这样啊，你知道吧？我就说了啊，赶快坐下来吃，不然真凉了啊！快，哦啊，哎，我就嗯，不是，这不是我点的菜，我我不吃这个。不是，那你到底要吃啥呀？这麻辣牛蛙呀！你看我像麻辣牛蛙不？尖椒肥肠啊！我看你像尖椒肥肠啊！又来了是吧？又来了，行，我呀。我不吃了，钱我也不要了。我走，我不是我东西，你给我收哪儿去了？你咋啥也找不着啊？一天到晚问问问，他都看见你了，你都看不见他。<笑>我走，我走还不行吗？你走吧。<笑><笑>
吃啊！出门饺子进门面，我去给你下饺子去啊！不要不要不要不要！不饿了，服了，我是服你们这个企业文化了。我是顾客呀、啊，我应该是上帝呀、啊！你看看看，给他灌的都没样了，你少说两句啊！你服务员啊，他是豆腐嘴豆腐心啊！别问我了，咱们跟你经理说话呢。没事儿，顾客不懂事儿，做人不能忘本呐、啊。这家餐厅是你经理省吃俭用一手经营起来的呀，这里边有他。多少眼泪呀，多少心血呀！你跟他说这些干啥呀？你跟我说这些干啥呀？好啊，翅膀硬了，留不住。啥？行，你要走你走吧，后半辈子我们还能在这店里待着。
作品投票，三、二、一。我敢保证，这个于老师肯定感动了。感动了、嗯，是是是是，娜姐也感动了，我行了，感动应该是感动了吧？就感觉要错乱了，我已经完全<笑>没有，我知道他的结尾是什么，啊、对对我我已经猜到了，但是我还是会感动。对对对，这就是我没见过的新形式，<笑>简直就是错乱到极点了，一会儿是妈，一会儿是姥姥，<笑>啊，太好看了，这笑中带泪的。<笑>哎，让我们有请演员。欢迎，来介绍一下自己好不？啊，老师们好，观众朋友们大家好，我们是竭尽全力。哦，我叫孙淑月，我今年三十七岁。我演话剧已经十五年了。十五年了。老师们好，我叫马卓君，我今年三十五岁，是一名话剧演员，从业已经十六年了。我叫江木远见，然后我是今年三十五岁，从业到现在也有十二年了，也是一名话剧演员。这应该都是舞台上的老戏骨吧。<笑>孙淑月，我们第一次去见面的时候，呃，说认不认识他？我我我说我认识。何伟哥，你好，我是前线话剧团的演员，我叫孙淑月。我知道，我知道，我又知道了。我真知道，这个真知道。你听我慢慢的讲。他刚才说他三十七了，我还真是挺吓一跳的，我没想过，因为那个时候他在前线歌舞团，是小孩儿。十岁进去的时候，然后他又说了一个演话剧演了十五年了，真的时间不精算，真太太吓人了。但是我今天特别开心，现在这俨然是成熟演员，而且非常好。这个作品整体的综合各方面都非常好，我非常喜欢，真的。实话实说，刚才我我可能又又感动了啊！我现在到感动阶段了，因为这个感动我了。<笑>不跟你煽情，也不跟你解释，就上来就告诉你，就这是一妈妈的味道的主题，对，对呃、贯彻到底，对，而且最后也没有煽情，但是我就是会感动。我觉得这个作品将来播出的时候一定会有很多共情，因为好多是在外漂泊的孩子们，嗯、他们离离家。其实好像我们每次回家，然后要回自己，比如说回北京的时候，我们的妈妈就会给我们后备箱也好，或者是给你的行李里塞满、装满，然后你觉得拿的时候特烦，就哎别装了，别装了，拿不下了。然后等你回来拆开那东西的时候，你就，你就回想起这个，就觉得，全是满满的爱。对。淘汰了，我直接订订机票回大兴安岭，回去看看看看爸妈。那你现在就可以订票了。因为他出票也需要时间。天成老师，江木远见是你的学生啊？成吗？他露出了慈祥的微笑，你猜？他是我零六的学生，带了。你突然的有了一种妈妈的味道，那种。我第一次在这儿，在明威看见他的时候，我其实挺惊讶的，哎，因为。因为木变化特别的大，他从毕业就是一个不敢向社会去闯荡的人，嗯，所以这十几年他一直窝在舞台上，但是他对每一个角色都特别特别的上心，所以这一次我觉得无论是一个什么样的结果，但木木就迟妈祝福你，你敢向外界走了，我觉得这就是最好的一个开端。祝福你，谢谢。你为什么不敢走出去呢？就是怕失败，就是恐惧失败，害怕失败。前天合成的时候，三个人特别逗，轻轻的踩在这个台上，特别的紧张，说：“哎呀，我们来学点新东西吧。”因为他们不适应这么亮着光演戏，三个人都是第一回。我说你不想这个，我们就认认真真演戏，在这个故事里头，在这个人物里就可以，你们可以的
不，还是是心态吧，心态的解放。对，对你看你们三个人在上面的表现、就是，都能看出来你们的基本功非常好。说实话，其实你们给这个舞台能带来更多可以想象的东西。我们三个人愿意走出来，其实就是想说。我们已经三十五岁多了，我快四十了。然后我觉得完全不用恐惧以前的那种，就是对自己认为说我会失败或者我会焦虑。我今天在这里，我特别坦然。我觉得我现在的状态是比我二十多岁的时候还要好，就是也是想通过这个平台，谢谢大家，也是想借着这个机会跟我们后台的弟弟妹妹，包括还有就是观众都说，就是。不用恐惧年龄，我们任何时候都可以做自己想做的事情。就欢迎来到黄金时代。哇、哦！呃，忐忑吗？现在这个分数，我觉得心里应该有底吧。你自己估计一下，大概应该在多少分上？马姐说一个。马姐，走。八千。八千，来，说个大的，使个大劲。这，我跟你讲，我们姓马的人啊，就是下得去手，一跺脚八千。我跟你讲，哎，来吧，来吧，看看分数吧，九千八。来了，来了，来了。没有没有黑幕啊，没有，真的没有黑幕，我就是随口说出来九千八。好，来我们看一下组委会分数。啊。啊一万零三百分，大家很中意你，直接晋级。老师，谢谢大家，谢谢老师，拜拜，谢谢。太不容易了，太不容易了，太不容易了，真的。好了好了好了，我怎么来这儿了？真的，大大炮给推个镜头，来推个镜头，推个镜头，看看他满嘴大炮，来来。网上起的，昨天网上现起的啊！大炮，说给你起一个就起一个，你知道吗？给马姐急的呀！哎呀，哎呀，急完了，别拿花挡着了。我我我说实话，刚才我看这个作品的时候，我为什么又哭又笑？但是我心里还是有一点纠结啊！我我说那个纠结是什么？我我觉得，我我一直在问自己说，说这个作品里的这个妈和姥姥是不是被丑化了？我敢不敢给我的妈和姥姥去看这个作品？我心里就会提心吊胆，因为他会不会有那个反应，是我心里没底的地方。我觉得不会。我妈妈没有文化，但她很有幽默感。我觉得不管什么人，只要她成熟，应该具备幽默感。我觉得应该开得起玩笑，开得起善意的玩笑。我觉得我们每个人都应该逐逐渐的具备这种幽默感。哇，说的真好。丁总不敢说，丁总不敢说。我觉得他们比我们勇，对他们比我们好，比我们有冲劲儿。就是我就希望他们不要怕，任何时候、任何时年纪做这件事情都不晚。好，看看排名，妈妈的味道排名第九，直接晋级，小心打雷将止步于此。谢谢你们为一年一度喜剧大赛的全部付出，感谢。京东一年一度喜剧大赛，下一个作品是